Hola amigos de Estudiografía, bienvenidos una vez más. Yo soy Leo, fotógrafo de producto y hoy les voy a traer cómo hice esta foto. Bien, este es un mini tutorial, ¿ok? No voy a entrar mucho en detalle, lo voy a hacer lo más rápido posible, así que voy a agarrar esa cámara que me estoy filmando y la voy a llevar todo por el set. Vamos a ir haciendo pruebas cada luz que es lo que hace en el Capture One y eh, vamos a ver después el resultado final, porque hemos puesto cada cosa y listo, muy simple va a ser. Venga, vamos por ahí. Bien, vamos a ver un poquitito el set que tenemos. Perdón si se me va un poco la luz, pero quiero que vean esto. Aquí tenemos nuestro set, la botella, truquitos. Este truquito que está aquí es por si tenemos que volver a ponerlo en el lugar. Lo mismo está hecho en el vaso. Botella, la cámara con un ángulo muy, muy bajo y con un 24 milímetros vamos a hacer esta foto. Es una foto, fotografía un poquito diferente, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la luz de background que va a golpear el fondo negro. Tenemos aquí un difusor grande con strip box, como ven, tocando. Recuerden siempre de tocar, ¿ok? Para hacer una línea recta y después crear un degradado. Eso va a ir para lo que son, como siempre dije, las botellas. Si no vieron los tutoriales de botella, ahí arriba. De este lado tenemos lo mismo. Otro difusor con un strip box que está también tocando. ¿Ok? Como ven, están prácticamente tocándose para poder generar más luz al interno. Vamos a ir viendo cómo afecta cada luz y el resultado en Capture One. Primero vamos a poner la luz de background. Se puede ver el globo que hace ahí atrás. Bien, ahora vamos a ver en el Live View del Capture One cómo se ve. ¿Mm? Nos está dando este glow, este efecto aquí atrás. Bien, vamos a darle la primera foto. Y ahí está. Este es el efecto que tenemos aquí atrás. No se preocupen por esto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a recortarla así no se confunden. Ahí está. Esta es la medida que va a tener. Pues ya tenemos aquí nuestro glow. Ya la he centrado. Parece que está centrada. Y vamos a ir activando otras luces. Ahora vamos a darle la segunda luz y que vemos qué es lo que hace. Primero apagamos esta de aquí abajo, la de background y encendemos esta. Nos, nos vamos al Live View y aquí nos está dando esta línea de iluminación y el degradado. Vamos a probarlo con la foto. Y ahí está. ¿Eh? ¿Ven lo que digo? Hace la línea de corte y el degradado, que nos está iluminando incluso la, la etiqueta. ¿Por qué no se ilumina la etiqueta, este, este eh, strip box, cuando está prácticamente por detrás de la botella? ¿Por qué? Por el degradado. ¿Okay? Esto es lo que expliqué en un vídeo de, de degradado. Si no lo vieron, aquí, ¿ok? Por favor. Entonces, al estar, incluso está detrás este, este difusor está detrás de la cámara, por lo tanto está creando todo este degradado. Aquí, aquí la iluminación incluso nos da el, la iluminación de la caja por este lado y nos están dando un hermoso degradado también aquí en el vaso. ¿Mm? Bien, segunda luz. Vamos a ir por la tercera luz. Y como verán, solamente hay tres luces aquí, ¿ok? Ya tenemos esta también con el difusor haciendo la misma función que el otro. Vamos a verlo en el Live View. Bien, 
Y miren, aquí nos está iluminando la caja, nos está iluminando la botella y un pedacito aquí y nos está generando en el vaso este lindo efecto de cristal ¿okay? y la curvatura del cristal con sus refracciones, que es esta que está aquí. Bien, vamos a hacer una foto y vemos qué resultado tenemos del otro lado. Este es el resultado que tenemos de este lado. Ahora vamos a ir sumando luces. Le vamos a agregar este. Hacemos la foto. Y ya tenemos nuestra foto iluminada. No fue complicado. Bien, yo estuve mucho más tiempo para decir a ver dónde pongo esto, dónde pongo la cámara, etc. Pero para ustedes, para que sea un tutorial rápido. Vamos a agregar la luz de background. Y le damos. Y ahí está. Ya está terminada. Ok, ahora faltan los truquitos. Ustedes han visto que el, la botella y el vaso tienen un, como un color ámbar. ¿Y cómo he creado este color ámbar detrás? Porque la foto es esta. Pues con un simple truco. Con esto. Esto ya lo expliqué en el live que hice con Sergio Fortes eh, cuando estábamos revisando una fotografía de, uno de, de, de un miembro de la comunidad que había hecho un lindo um, efecto ámbar detrás del whisky, de su, del vaso, etc. Y todos preguntaban, ¿cómo se hace? Pues con esto. Esto es una cartulina dorada, pero que es reflectante, no es mate, ¿eh? Es reflectante. Entonces, ¿qué hace? Refleja la luz, una de las luces de aquí y nos retorna este color dorado. Vamos a ir haciéndolo en cámara. Aquí. Ahora les voy a mostrar una cosa. Vamos a ir buscando donde la luz refleja. En este caso parece que está bien. Pero, sinceramente, a mí me falta. Como decía, aquí, si ven esto, okay, a mí realmente me molesta cuando le estoy dando la luz, y lo pueden ver en, en el preview del live, esto me está molestando. Entonces, ¿qué hice? He marcado... He marcado aquí mismo con dos pedacitos de cinta y he retirado la caja. Atención con la luz de modelado. Miren lo que me hizo con los geles. ¿Ok? Bien, regresemos. Entonces, ya he liberado esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a tratar de iluminar el vaso y después la botella. O probamos primero la botella y después el vaso. Da igual. Porque después lo que vamos a hacer es quitar también el vaso para poder iluminar la botella todo correctamente. Vamos ahí. Bien, vamos a ver en el Live View. Ok, ahora que le he quitado el, la caja, ya el color se va extendiendo mejor todavía. Vamos a ir buscando el reflejo de la luz. Creo que este es el mejor, ahí mismo. Después los pequeños detalles se arreglan en Photoshop. ¿Qué resultado tenemos? Ahí está, este es el color ámbar. Podemos seguir jugando con eh, el movimiento de nuestra cartulina, pero para efectos de este tutorial ya vieron cómo se hace. Ahora vamos a ir con el vaso. Esta podría ser nuestra foto ganadora. Le damos a la foto. ¡Bum! Y ahí está. Ahí está. Fíjense qué lindo color ámbar que ha quedado aquí adentro. ¿Mm? Uh, hay que, después hay que ver si los hielos nos gustan como estaban en la posición, etc. Pero eso ya es trabajo de vosotros que tiene, tenéis que componer la foto como os les gusta más. Ya, quito el nuestro vaso y vamos a buscar 
otra mejor opción para la botella completa sin ningún tipo de interferencia yo creo que esta puede llegar a ser la ganadora a ver sí. ahí creo que esta puede llegar a ser la ganadora vamos a ver Ahí está, está muy bonita esta. Bien, ahora vamos a quitar nuestro reflector dorado. ¿Por qué? Porque vamos a realizar la fotografía de solamente la botella, sin ningún tipo de interferencia, sin la caja detrás y sin el vaso. Así tenemos una iluminación perfecta para después componerla en Photoshop. Le damos a la foto. Ahí está. Lo que vamos a agregar, pero que la hemos apagado. Ahí está. Así tenemos todo uniforme, exactamente como es la foto que hicimos en inicio, que es esta. ¿Mm? Con estas dos fotos ya nosotros tenemos creado nuestra línea sin interferencias de la botella que después decidiremos si la queremos o no la queremos tenemos nuestra foto iluminada de esta, de esta parte aquí toda esta línea aquí se ve bien el color de ámbar de atrás del background y después elegiremos si queremos esta o esta esto que se, que se ve aquí, que no se termina, lo hay que editarlo en Photoshop y seguramente esto se debe a la, al reflejo de la etiqueta de aquí, de este lado, que, no nos deja pas, eh, que nos refleja de esta parte. Casi seguro es eso. Uh, después aquí, el hombrecito, podemos o iluminarlo con una, una luz de spot o en Photoshop, darle un poco de curvas y, y resaltarlo. ¿Ok? Bien, espero que le haya gustado el vídeo, ha sido corto, pero creo que bastante didáctico, así que like, subscribe y nos vemos en la próxima. ¡Chao!